সম্মানিত দর্শকবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের ভিডিও আজকে আমরা এসেছি পিরোজপুর জেলার হুলারহাটে অবস্থিত একটি মুরগির খামারে আমরা পরিচিত হব সেই খামারের সাথে যিনি অনেক দিন ধরে এই পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন চলুন তার সাথে আমরা পরিচিত হয়ে নিই আমি বোরহান উদ্দিন সরকারি চাকরি করতাম এখন অবসরপ্রাপ্ত এই অবসর জীবনের সময় কাটানোর জন্যই মূলত এটা করা আমার খামারের বয়স ছয় মাস আমি দেশি মুরগি করছি দেশি মুরগি নিজে ডিম উৎপাদন করে বাচ্চা উৎপাদন ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করছি মোটামুটি আগাছি বলা যায় আর কি চূড়ান্ত কথা এখনও বলতে পারবো না যে শেষ পর্যন্ত কি হবে টিকবে কি টিকবে না তো চেষ্টা করছি যাতে ব্যবসাটা ধরে রাখা যায় আপনি এই পেশায় কতদিন ধরে আছেন আমি যেহেতু একসময় সরকারি চাকরি করতাম তো আমি অবসরে আসার পরে এই একটা মার্চ ছয় হলো এখান থেকে শুরু করছি যদিও ঘরটার আগে ছিল কিন্তু মাঝে বন্ধ ছিল এর আগে একবার দশ বারো বছর আগে আমি খামার করছিলাম তখন আমার চাকরির কারণে বিভিন্ন কারণে আমি সময় দিতে না পারায় খামারটা বন্ধ ছিল তো সম্প্রতি অবসরে আসার কারণে আবার এটা শুরু করলাম আচ্ছা এই যে প্রথম থেকে যেটা শুরু করছেন এটা আস্তে আস্তে উন্নতির দিকে দিকে যাচ্ছে না অবনতি হচ্ছে এখন পর্যন্ত মনে হয় যে দিকটা ভালোর দিকেই যাচ্ছে তবে শেষ কথা এখনও বলতে পারবো না যেহেতু একটু সময়ের ব্যাপার একটা জিনিসকে বুঝতে গেলে এত দুই চার বছর যেতে হবে যেহেতু আমার এখনও খামারের বয়স মাত্র ছয় মাস এর জন্য লাভ লোকসানের কথা এখনই বলতে পারবো না তবে সম্ভাবনা ময় খাত এটা যে বলা যাচ্ছে যে এটা লাভজন আপনি কি এই যে মুরগির বাচ্চাটা এটা কি নিজেই উৎপাদন করেন না বাহির থেকে ক্রয় করেন বাচ্চাটা আসলে আমি দেশি মুরগি করতে চাচ্ছি আমি গ্রাম থেকে প্রথমে ডিম সংগ্রহ করি ডিম সংগ্রহ করে নিজের ইনকিউবেটারে এই বাচ্চাগুলো ফোটাই তো এখানে কিছু ডিম আসছে ওই যে বিভিন্ন ধরনের অর্থাৎ খাঁটি দেশি আসে নাই তো এখন আমি সব পাঁচেক মুরগি আমার আছে খাঁটি দেশি আমি বাছাই করে রাখছি ওরা ডিম পাড়া শুরু করছে এবং ওই ডিম থেকেই এখন আমি বাচ্চা করি নিচে বাড়ি থেকে বাচ্চা কিনি না বা অন্য কোথা থেকে সংগ্রহ করি না আপনি কি মূলত এই ডিমগুলোকে বিক্রি করতে চাচ্ছেন না এটা থেকে মুরগিগুলোকে বিক্রি করতে চাচ্ছেন আমি ডিমগুলো বিক্রি করতে চাচ্ছি না আমি মুরগি ডিম থেকে বাচ্চা করে এটা বাচ্চা বিক্রি করতে চাচ্ছি মাংসের জন্য এবং ছোট বাচ্চাও দুটোই করতে চাচ্ছি আর এখানে কতগুলো মুরগি রয়েছে এখন প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মতো মুরগি আছে বাচ্চা সহ মানে একদিনের বাচ্চা সহ ডিম পড়া পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজারের মতো আছে মুরগি তো আমার ঘরের ধারণ ক্ষমতা প্রায় দশ হাজার একদিনের বাচ্চা থেকে বিক্রি পর্যন্ত দশ হাজার মুরগি এখানে ই করা যাবে পালন করা যাবে সে পরিমাণ জায়গা আমার ঘরে আছে আপনার এই মুরগি থেকে ডিম আসছে কি হ্যাঁ ডিম আসা শুরু করছে আমরা এখনও টেন থেকে টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিম পাচ্ছি যে মুরগি আছে সে তুলনায় এই ডিমগুলো আপনি কি বাজারজাত করেন না ডিমগুলো আমি নিজে আমার ইনকিউবেটার থেকে বাচ্চা ফোটাই এই বাচ্চা ফোটাই বাচ্চার জন্য এবং মাংসের জন্য দুটোকে ভাবে আমি বিক্রি করা করব বা করি ইনকিউবেটারে আপনি কত পাচ্ছেন বাচ্চা পান বাচ্চা এখানে সেভেন্টি থেকে এইটটি পারসেন্ট বাচ্চা পাচ্ছি এখন
আপনি জানেন যে আমাদের দেশের বেকার সমস্যা জর্জরিত তো সেই ক্ষেত্রে যুব সমাজ যখন একটা অনার্স লেভেল কমপ্লিট করে বা মাস্টার্স লেভেল কমপ্লিট করে তখন তাদের অবস্থাটা খুবই শোচনীয় পর্যায়ে আসে এবং তারা চায় যে ভালো একটা জব করবে এই জবের জন্য তারা মানে প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে ঘুরতে ঘুরতে সময় নষ্ট করে এবং দিনে দিনে তারা হতাশাগ্রস্ত হয় সেক্ষেত্রে এই পেশার উপরে আপনি যুব সমাজদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান আসলে দেখেন আমাদের দেশে সবচেয়ে যে বড় সমস্যাটা বর্তমান যে সমস্যা সেটা হলো আমাদের দেশে প্রচুর নেতা আছে কিন্তু কর্মী কম আপনি শুধু আমি পোলট্রি খাত বলবো না যে কেউ সে শিক্ষিত হোক অশিক্ষিত হোক যে কেউ যদি কর্মী হয় এবং যে কোনো কাজের দিকে হাত ধরে এবং সেইটার পিছনে লেগে থাকে তাহলে সে সফল হবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করার জন্য ধন্যবাদ দর্শক আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন বৃত্ত টিভি সাথে ছিলাম আমি মাহবুবুল আলম আমি চেষ্টা করেছি এখানে খামারের যে অভ্যন্তরীণ যে বিষয়গুলো আপনাদের মাঝে ফুটিয়ে তোলার জন্য আমিও তার কথার সাথে কথা মিলিয়ে বলতে চাই যে যুব সমাজ যদি শুধু চাকরির দিকে না হেঁটে যদি একজন উদ্যোক্তা হয় আসলে একটা সময় আসবে যে যখন আমরা নিজেরা তো নিজেদের কাজ করতে পারব এবং নিজেদের দক্ষ জনশক্তিতে তৈরি করতে পারব এবং অপরকেও আমরা একটি কাজের সুযোগ দিতে পারব সবাই ভালো থাকবেন সবার সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফিজ